fais Tu cours et tu sautes. Tu cours et tu sautes. Elle saute. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Euh, je reviens vers vous pour vous parler du gilet de sauvetage, enfin je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de la bouée de Victoria. Euh, C'est ma belle sœur qui me l'a donné, elle appartenait à ma nièce Luna. Je ne peux pas trop vous aider pour la marque, etc. parce que je ne connais pas. C'est apparemment la marque Plouf. Euh, dedans, vous avez le site internet www.plouf.fr si vous voulez regarder, euh, si vous en trouvez. Euh, du coup, moi je trouve ça plutôt pas mal. Euh, bon, le seul point négatif entre guillemets, c'est que ça tient pas très chaud dans l'eau quand il fait un peu frisqué, mais bon, ça c'est pas très grave. Euh, ça n'empêche pas euh, Victoria de basculer vers l'avant, mais du coup elle flotte donc elle lève la tête et elle boit pas la tasse. Bon, je pense qu'elle resterait pas des heures dans cette position non plus. Et idem, elle arrive à faire la planche. Euh, Alex lui fait faire la planche. Euh, voilà, sauf qu'elle a tendance à rigoler, à avoir la bouche ouverte, donc elle avale de l'eau. Mais bon, en soi, elle flotte. Euh, du coup, je ne sais pas si c'est bien ou pas pour apprendre à nager. Si, 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 voilà, ça, je ne peux pas vous aider. Je, je, donc voilà, ça, je ne sais pas si c'est une bonne technique ou pas. Euh, en tout cas, ça sécurise Victoria. Elle est beaucoup plus rassurée dans l'eau. Euh, normalement, on lui mettait soit, vous savez, on avait la bouée euh, décathlon, la navagie bleue. Elle est bien aussi, mais elle ne veut plus trop aller dedans maintenant qu'elle a appris euh, qu'elle pouvait se débrouiller un peu toute seule pour nager. Euh, on lui a aussi mis des bras seulement Bonnie euh, a confondu une fois de plus avec un jouet à elle et on a déchiqueté un hein. du coup c'est pour ça qu'on s'était un peu rabattu là dessus mais au final le victoria l'apprécie beaucoup euh, moi ça me rassure un peu euh, parce que du coup je me dis que même si elle joue autour de la piscine etc qu'elle tombe dans l'eau déjà elle va flotter elle va remonter tout de suite à la surface bon comme si elle avait des brassards hein, vous me direz euh, parce que du coup nous on a une bâche à bar quand la piscine est fermée et sinon quand elle est ouverte bon bien sûr on laisse jamais jamais victoria sans surveillance hein, qu'elle ait son gilet pas son gilet qu'elle soit dehors pas dehors etc mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un accident. On a une alarme de piscine aussi. Vous savez, c'est un truc qu'on plonge dans l'eau. Et si quelque chose tombe dans l'eau, ça sonne. Et c'est assez efficace aussi. Euh, mais toujours la surveillance. Du coup, je vais laisser cette story en story à la une sur Instagram. Comme ça, vous retrouverez les infos sur le gilet de Victoria si ça vous intéresse. Et du coup, par curiosité, je suis allée regarder sur le site de Plouf là à l'instant. Euh, et donc là, je suis dans la collection fille. Hein, donc voilà. Mais ils appellent ça des maillots de bain flottants. Et donc, effectivement, ils en ont encore. Euh, et ils en proposent. Donc, c'est entre 30 et euh, 35 euros à peu près. Voilà, le maillot de bain. Voilà, donc, euh, donc voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal, hein. après euh, c'est toujours pareil, hein. chacun fait, fait comme il veut, euh, comme il le sent, etc. Mais euh, voilà, moi je trouve que ça sécurise quand même pas mal, euh, voilà, mais après je sais pas du tout si c'est pour aider à nager, quoi que je crois que c'est écrit là-dedans, attendez que je vous dise pas de bêtises, il aide à vaincre la peur de l'eau et accélère la maîtrise de la nage, bon bah écoutez... Hein. Par contre, bien sûr, ça ne protège pas contre la noyade, mais ça, de toute façon, rien ne protège contre la noyade. Rien, 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 rien.